Nako, mahigit isang linggo na lang po bago ang deadline para sa paghahain ng income tax return o ITR. Pero alam niyo bang may mga taxpayer na kailangang sumailalim sa panibagong online filing system ng BIR? Kaya naman ang ilan, e nalito at naaburido. Nakatutok si Ivan Mayrina. Para makaiwas sa karaniwang last minute na dagsa ng mga nagpa-file ng income tax return, maagang nagpunta si Tani Villanueva sa tanggapan ng BIR o Bureau of Internal Revenue para kumuha ng form. Pero laking gulat at dismayan niya nang malaman na sakop na daw siya ng mga kailangan na mag-file online o sa pamamagitan ng internet gamit ang electronic BIR forms. Paano yung wala akong computer, wala akong internet, wala akong access? Nitong March 17, inilabas ang BIR ang kautosan na bago mag-April 15, kailangan nakapag-enroll na sa eBIR forms ang pitong taxpayers group. Kabilang mga tax agents sa karaniwang kumakatawan sa mga professionals at mga malilit na negosyante at empleyado na nag-file ng no-payment return tulad ni Tani. Ang mga hindi susunod, pagmumultahin ng isang libong piso at 25% ng buwis na dapat na bayaran. Kahit daw yung mga maagang nakapag-file gamit ang dating mga form, kailangan pa rin mag-enroll online para hindi magmulta. Sa manual kasi, bago namin yan may summarize may ano, i-encode mo pa yan. Nandun yung error. Uh, bukod sa error, eh, gagastos ka pa. Samantalang itong... Gamit mo ng uh, internet uh, facilities, eh, diretso ka na doon sa, kung mo, nasasummarize ka agad na yun. Pero umaapila ang Tax Management Association of the Philippines. Hindi naman lahat ng mga covered taxpayers are compute, computer literate or, uh, or might have access to a computer. So in that sense, the new regulations might be uh, viewed as parang discriminatory towards these people discovered taxpayers who might not be in a position to comply uh, given the very short timing. No? Isa pa raw problema, tila hindi pa handa ang system ng BIR sa online filing, lalo pat marami raw silang nakukuhang reklamo na mahirap i-access ang website ng BIR. Kasi kung kagaya rin ng normal na nangyayari, matraffic dyan sa EDSA, ang daming nakapila, mabagal talaga. Medyo kinakapos. So, hahanap uh, po, procure kami ng Palagay. That's what is being done. Para mag-enroll, pumunta lamang sa website ng BIR at i-click ang eBIR forms. I-download ang eBIR form package. Puna ng form, i-validate at i-submit. May makukuha kang email na nakapag-enroll ka na at pwede ka na magbayad kung kinakailangan. Eh talagang ganun, kahit anong, sa anong larangan, yung umpisa pa lang, yung redactory, karaniwan may birth pains. Sana gradual yung phase in ng pag uh, ng mandatory uh, requirement. Ivan Mayrina nakatutok 24 oras.